அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம மூன்றாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துல ஏற்கனவே பார்த்த விசை பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சிய நாம இங்க பார்க்க போறோம் ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வதை தான் நம்ம வந்து இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இத நம்ம போன பகுதியிலேயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்படி ஒரு பொருள் நகர்ந்து செல்லணும் இயக்கம் நடைபெறணும் அப்படின்னா அதுக்கு விசை தேவை இதே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு பொருள் ஒரு இடத்தை மாற்றவோ அல்லது உருவத்தை மாற்றவோ அல்லது நகர் நகர்த்தவோ இல்ல நிறுத்தவோ செய்யப்படும் செயலத்தான் வந்து நம்ம விசைன்னு சொல்லி சொல்றோம் இத நம்ம போன வகுப்புலயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு சின்ன ரீகாலா இருக்கட்டும் சரி அப்படிப்பட்ட விசையை வந்து செலுத்துவதால நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கறதான் நாம இங்க பார்க்க போறோம் அந்த விசையினால நமக்கு என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கறது தான் எல்லா விசைக்கும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு விளைவு ஏதோ ஒரு பலன் இருக்க போகுது சரி ஒரு குழாய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த குழாய நம்ம வந்து திருப்பும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா தண்ணீர் கிடைக்கும் இப்ப குழாய்க்கு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆஹ் விசையை கொடுக்கும் போது அது என்ன ஆகும் ஓப்பன் ஆயிட்டு நமக்கு தண்ணீர் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் சரியா குறைவா நம்ம குறைவான விசையை கொடுக்கும் போது குறைவான தண்ணீரோ அதிகமான விசைய அதிகமா நம்ம திருப்பும் போது அதிகமான தண்ணீரும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் சோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசையினுடைய விளைவா தண்ணீர் நமக்கு வெளியே கிடைக்குது இதுதான் நம்ம இந்த பாடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி என்ன விசையை கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் சரி இப்போ ஒரு விசையை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து ஆற்றல் தேவை எப்படி அப்படின்னா ஒரு கதவு இப்ப சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல ஒரு கதவை திறக்கணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை எல்லாராலையும் கதவை திறந்துட முடியாது சின்ன பாப்பாவ குழந்தைய கூட்டு கதவை திறனா திறக்க முடியுமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படிதான் திறக்க முடியும் இப்ப பெரியவங்களும் ஈஸியா திறந்துட்டு போயிடும் இப்போ உங்களை மாதிரி குழந்தைங்கன்னா கூட ஓரளவுக்கு ஈஸியா திறந்துடலாம் இல்லையா ஆனா வந்து ரொம்ப குட்டி பக்கவா இருக்கும்போது அது திறக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா கதவு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் ஆகும் சோ அதுக்கான ஆற்றல் தேவைன்னு சொல்ல வரேன் வேற ஒன்னோட ஒரு வேலை அந்த விசை கொடுக்கணும் அந்த கதவை திறக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான விசையை கொடுப்பதற்கு தேவையான ஆற்றல் அந்த மனிதருக்கும் இல்ல அந்த பொருளுக்கும் இருக்கணும் இப்போ ஒரு கிணத்துல இருந்து ஒரு தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட் நிறைய தண்ணி இருக்கும் கிணத்துக்குள்ளார அவரோடக்கூடிய வாளி நிறைய தண்ணி மொண்டாச்சு இப்ப அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இழுக்கணும் இழுக்கணும்னா அதுக்கும் நமக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா ஆற்றல் தேவை இப்ப தண்ணீர் மேல வரணும்னா நம்ம விசையை கொடுக்கணும் தண்ணீர் மேலே வருவதற்கு விசை தேவை அந்த விசையை செலுத்துவதற்கு ஆற்றல் தேவை நமக்கு உடம்புல ஸ்ட்ரென்தே இல்லை நமக்கு ஆற்றலே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி அந்த தண்ணீரை மேல கொண்டு வர முடியும் நம்ம விசைய கொடுத்தாதானே கொண்டு வர முடியும் விசைய கொடுக்க முடியாது நம்ம கிட்ட ஆற்றல் இல்லைன்னா அந்த விசையே கொடுக்க முடியாது சோ வந்து விசையை கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பா ஆற்றல் தேவை நம்ம விளையாடும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விளையாடு ஓடுவோம் உட்காருவோம் நிற்போம் எதுவுமே ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு விசை தேவை அந்த விசைக்கு கண்டிப்பா ஆற்றல் தேவை ஆற்றல் இல்லைன்னா அதாவது ஆற்றல் இருந்து வேற ஒண்ணும் கிட நமக்கு சக்தி நம்ம நம்ம மனிதர்கள் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள்லாம் தன்னுடைய உணவின் மூலமா ஆற்றலை பெறுது அந்த ஆற்றலை வச்சுதான் என்ன பண்றோம் விசையை கொடுக்கறோம் நமக்கு தேவையான காரியங்களை சாதிச்சுக்கிறோம் இல்லையா சரி இப்ப இந்த விசை என்னெல்லாம் செய்யும் அப்படின்றத டீட்டெயிலா கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒரு நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேல விசையை செலுத்தும் போது அந்த பொருளினுடைய திசை மாறுது அப்படிங்கிறாங்க அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ அங்க பாருங்க அந்த படத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து டென்னிஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பந்து வந்து அவங்க ஒருத்தர் அடிக்கிறாரு அப்படி அடிக்கும் போது அந்த இறகு பந்து வந்து ஆஹ் எதிர் திசையில போகும் எதிர்க்க இருக்கிறவருக்கு போகும் அப்படி அவர் கிட்ட போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் திருப்பி அடிப்பார் அந்த இறகு பந்து இறகு பந்து அவர் அடிக்கும் போது உடனே அது மறுபடியும் எந்த திசையில போயிட்டு இருந்ததோ அந்த திசையை மாத்திக்கிட்டு எதிர் திசையில போக ஆரம்பிக்கும் ஒரு பொருள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பந்து மேல மேல பறந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பந்த இன்னொருத்தர் அடிச்சாருன்னா தடுத்த தடுக்கிறாரோ இல்ல அடிக்கிறாரோ ஏதோ ஒன்று செய்யும் போது அவருடைய விசையை செலுத்தும் போது அந்த பொருளானது மறுபடியும் திசை மாறி எதிர் திசையில அது போக ஆரம்பிக்குது 
சோ அது நமக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்னா வந்து ஒரு பொருள் மேல விசை கொடுக்கும் போது அந்த பொருளினுடைய திசையை மாற்றக்கூடிய சக்தி அந்த விசைக்கு இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி இப்ப ஒரு மிதிவண்டி இருக்குன்னு இருக்கு இந்த மிதிவண்டி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து கால்களால மிதிப்போம் இல்லையா அப்படி மிதிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய நின்றுட்டு இருந்த மிதிவண்டி என்னாகும் நகர்ந்து போகும் இப்ப நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது மிதிவண்டி போயிட்டே இருக்கும் போதுன்னா கைகளால பிரேக் போகும் இப்ப பிரேக்கும் வந்து ஒரு விதமான விசைதான் அப்படி விசையை கொடுக்கும் போது அந்த மிதிவண்டி என்ன ஆயிடும் நின்றுடும் போடாம நின்றுடும் அதாவது இயங்காம நின்று விடும் சோ இயக்கத்தில் இல்லாத ஒரு மிதிவண்டிய நம்ம என்ன பண்றோம் விசை கொடுத்து இயங்க செய்யறோம் அப்படி இயங்கி கொண்டிருந்த மிதிவண்டிய இன்னொரு விசைய கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம்னா நிறுத்திடுறோம் சோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்து ஒரு பொருள் மீது விசை கொடுக்கும் போது அந்த பொருளுடைய இயக்கத்தையே அந்த விசை வந்து மாற்றி விடுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு விசையை கொடுக்கிறார் அப்படின்னும் போது அந்த நகரக்கூடிய பொருளின் மேல விசையை கொடுக்கும் போது சில சமயம் அதோட வேகத்தை கூட மாத்தும் இப்ப அந்த ஒரு பிள்ளை வந்து ஒரு பொம்மை காரை வந்து தள்ளி விடுறாங்க அப்படி தள்ளி விடும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பொம்மை கார் ஒரு திசையில போய்கிட்டு இருக்கும் அந்த பொருளினுடைய வேகம் அந்த அந்த பொம்மை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த படத்திலே கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் இந்த கார் வந்து இப்போ ஒரு அந்த பச்சை சட்டை போட்ட பாப்பா வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த திசையில இப்படி தள்ளி விடுறாங்க அப்படி தள்ளி விடும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த திசையில போயிட்டு இருக்கும் சரியா இப்போ இவர் வந்து சவுக்கு சட்டை போட்ட பாப்பா என்ன பண்றாரு பாருங்க கையை இங்க வச்சு தடுக்கிறார் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பொருளினுடைய நமக்கு வேகம் வந்து என்ன ஆகும்னா மாறும் வேகமா போயிட்டு இருக்கும் போது தடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அவனோட வேகம் குறையும் குறைஞ்சு வேற திசையில போகலாம் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி திசை மாறும்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி குறைந்து வேக வேற திசையில போகலாம் தடுக்கும் போது அப்படி இல்லைன்னா அந்த அந்த பொருள் வந்து அந்த பொம்மை கார் வந்து அங்கேயே கூட அவங்க தடுத்த உடனே அங்கேயே கூட நின்றுடலாம் சரியா சோ இல்ல இவர் இன்னும் தாழ்றாரு பச்சை சட்டக்காரர் இன்னும் கொஞ்சம் தாழ்றாரு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் அப்படி நகர்ந்து போகும்போது சோப்பு சட்டை பாப்பா என்ன பண்ணும் அதுவும் இந்த பக்கமா தள்ளும் போது அதோட வேகம் வேகமா போறத வந்து கொஞ்சம் தடை போடும் சரியா சோ ஒரு பொருள் நகரும் போது அது மேல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசையானது அந்த பொருளுடைய வேகத்தை மாற்றும் இப்ப பாருங்க இந்த படத்துல ஒரு ஒன்ன ஒரு திசையில சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வண்டிய எல்லாருமா சேர்ந்து அதை தள்ளிட்டு இருக்காங்க அப்படி தள்ளும் போது நகரும் பொருள் மீது நாம கொடுக்கக்கூடிய திசை அதே திசையில இருக்கும் அந்த பொருள் எந்த திசையில நகருதோ அதே திசையில நாம விசைய கொடுத்தோம்னா அந்த பொருளுடைய வேகம் வந்து இன்னும் அதிகரிக்கும் சரி அப்படி இல்லாம ஒரு பொருள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கு இப்ப அந்த ஆறு வந்து நல்ல வேகமா ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு அப்படி பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆறுல ஒரு போட்ல படகுல போறாங்க அப்படி அந்த படகு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆறு எந்த திசையில போதும் அந்த திசையில அந்த படகு போய்கிட்டு இருக்கும் போயிட்டு அது போகுது அப்படின்னா வேகமா போகுது இப்ப இந்த மாதிரி வேகமா போனா வேகம் விவேகம் அல்ல இல்லையா அப்படின்னும் போது அந்த வேகத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்தும் அந்த வேகத்தை எப்படி குறைக்கணும் வேகமா போகக்கூடிய அந்த படகை வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமா போக வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து அந்த ஆறு செல்லக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில அவங்க துடுப்பு போடுறாங்க பாருங்க இந்த படகை எந்த பக்கமா அந்த அந்த துடுப்புகளை தண்ணீரை எந்த பக்கமா தடுறாங்க பாருங்க ஆறு செல்லக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில தடுறாங்க அப்படி போறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து படகனுடைய வேகம் கட்டுக்குள்ளார இருக்கும் அதனால என்ன பண்ண முடியும் எளிமையா அந்த படகு நின்றுடும் சரி இப்போ ஒரு பொருள் இயங்குது இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னா அந்த பொருள் மேல தன்னுடைய விசைய செலுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை நிறுத்தறதுக்கு கூட நாம விசை விசைய செலுத்தணும் அப்படி செலுத்தக்கூடிய விசையானது அதுக்கு எதிர் திசையில இருக்கணும் அந்த நகரக்கூடிய பொருளுக்கு எதிர் திசையில இருக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருளை நகர்த்துறாரு அதை தடுக்கிறவரு எதிர் திசையில வந்து தடுக்க சோ அப்ப வந்து அப்பதான் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த பொருள் நிக்க முடியும் சோ இயங்கும் ஒரு பொருளின் மீது அதன் இயக்கத்தை இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் விசை கொடுக்கப்பட்டால் அவ்விசை அப்பொருளின் இயக்கத்தை நிறுத்தி விடுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பொருள் மேல நாம கொடுக்கக்கூடிய விசையானது அந்த பொருளோட வடிவத்தையே மாத்திரோம் 
நம்ம இது வந்து இந்த படத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்பாஞ்சு பாத்துக்கலாம் ஸ்பாஞ்சு அழுத்தும் போது அது வடிவம் மாறுது மறுபடியும் விட்டோம்னா திரும்பி போயிடும் அது வந்து மீள் தன்மை அது வேற ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விசை கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதனுடைய வடிவம் மாறுது இல்லையா சரி இதே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோ இல்ல ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு நம்ம வீட்டுல கூட அலுமினியம் பாத்திரம் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் வீட்டுல நம்ம வச்சிருப்போம் கை தவறி கீழே விழுந்துருது அப்ப கீழே விழக்கூடிய அந்த பொருள் ஒரு விசையின் காரணமா கீழே விழுந்துருது விழும்போது அது போய் எதுல மோதிச்சா என்ன பண்ணும் அதோட வடிவம் கண்டிப்பா மாறுது சொட்டையாவதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதைத்தான் நான் சொல்றேன் சோ இதுவரலும் நாம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா விசையினுடைய விளைவுகள் என்னன்னா இயக்கத்தை நிறுத்துதல் திசையை மாற்றுதல் உருவத்தை மாற்றுதல் வேகத்தை மாற்றுதல் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த விசையினுடைய விளைவுகளை நம்ம நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பொருத்தி பார்த்து பலன் அடையணும் இதை நீங்க அப்பப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்லையும் பொருத்தி பார்க்கணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் இதோடைய இதோட இந்த விசை பாடத்திற்கான பகுதி முடியுது நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்